குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக திமுக பெற்றுள்ள கையெழுத்துகள் புரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் தந்தைக்கு பதிலாக மாணவனே இட்ட கையெழுத்தை போன்றது என பாஜக மூத்த தலைவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் விமர்சித்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தியாளர் வேல்முருகனுக்கு அவர் அளித்த விறுவிறு பேட்டியை பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ திமுகவின் சார்பில் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு அமைப்புகள் சேர்ந்து குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கியிருக்கிறாங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் தவறான புரிதல் காரணமாக சில இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் மாணவர்களும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட தூண்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி பேர் மேலே கையெழுத்து போட்டிருக்கிறதா ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு நேரில் அழைத்து நீங்கள் விளக்கம் தர்றதுக்காக தயார் இருக்காகவும் சொல்லியிருக்கீங்க இது எப்பொழுது நடக்கும் கையெழுத்து போட்டதில் வந்து இந்த ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் பழையகாலத்தில் வந்து தகப்பனருக்கு கையெழுத்த பையன் போடுவோம் அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரம் கோ ரெண்டு கோடி பேருக்கு உள்ள கையெழுத்தை வந்து யார் போட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்கணும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பல இடங்களில் கேட்குறாங்க எதுக்கு ஏன் கையெழுத்து வாங்குறீங்க யார் பாதிக்கப்படுறா முஸ்லீம்கள் கேட்குறாங்க தொடர்ந்து வி விஜய்க்கு பாஜக ஒரு எதிர்ப்பு முனையை வந்து உருவாக்கிட்டு வருதா குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி பிரச்சனையில் தொடங்கி மெர்சல் படத்தில் அவர் வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னார் அப்படின்ட்டு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்துச்சு இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து அவருடைய படப்பிடிப்பு வரைக்கும் பாஜக வந்து இறங்கியிருக்காங்களா நிச்சயமாக கிடையாது என்எல்சி வந்து ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு நகரம் இப்போ நான் வந்து அமைச்சராக இருக்கும்போது நாங்கள் போயிருக்கிறேன் அந்த பகுதிக்குள்ளே போகணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து கையில் வந்து உரை போடுவாங்க காலில் வந்து ஷூ மாட்டணும் தலையில் வந்து ஹெல்மெட் போடணும் இவ்வளோ இல்லாமல் நான் போக முடியாது நம் அமைச்சராக இருந்தாலும் கூட கூட வர்றது யார் சேர்மன் வருவார் கூட சேர்மன் வருவார் மற்ற அதிகாரிகள் வருவாங்க எல்லா தொழிலாளர்கள் இருக்கிறவங்க எல்லா பாதுகாப்பு அவ்வளவு இருக்கும்போது எனக்கு இவ்வளோ நீங்கள் போட்டால் தான் உள்ளே போக முடியும் சட்ட விதிமுறை ஸோ இதை போட்டுட்டு எப்படி சார் ஒரு படப்பிடிப்பு நடத்த முடியும் அப்போ அதெல்லாம் இருக்காது அப்போ பாதுகாக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து முறைகேடாக செயல்படுறாங்க தவறு நடந்திருக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இனி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாட்டின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை